mtazamaji wa Moja TV uh, kama ilivyo kawaida kumbuka tarehe 14 mwezi wa kumi uh, mwaka huu tuna kumbukizi ya kifo cha hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyirele ambaye alitutoka miaka 1999 lakini uh, hapa nilipo sasa uh, kwa hisani ya Patrick Mission High School niko mbalizi mbalizi huku maeneo ya utengule usongwe ambapo nimekutana na moja kati ya wapiganaji uh, kipindi cha vita ya pili ya dunia ambayo ilifanyika mwaka 1939 uh, hadi 1945. Tukwenda kumfahamu mzee wetu huyu ambaye tuko naye hapa na ana mengi sana ya kuzungumza kwa sababu pia humo pia hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kambalage Nyerere aliweza kuwepo humo. Mimi naitwa Mary Mwakibete. Mimi jina langu naitwa Solomon Mwanshende. Solomon Mwanshende. E, kwa historia ulikuwa nani miaka hiyo mpaka sasa hivi karibu? Mpaka mpaka sasa. Kwa sababu kwanza ni kwa ni laia. Eh? Eh? Uh -huh. Ndipo nikaingia nikaenda nika jeshi. Ulienda jeshi miaka ya miaka gani hiyo? E, mimi nilikwenda jeshi mwaka 42. Mhm. Uh -huh. Eh? Elfu moja miatisa arubena mbili, uh, ukaingia jeshi. Ilo jeshi kipindicho likuwa naituwa jeshi gani, likuwa ni jeshi kama ambavu sa hivi tunayo jeshi la wananchi, JWTZ, au ma, magereza, likuwa na jeshi gani? Uwe na maji. Mm. Eh. Okay. Eh, Aha. Sasa babu tunatamani tupate historia ya namna ambavyo mambo yalikwenda hasa katika kupigania uhuru wa taifa letu hili la Tanzania kipindicho ilikuwa ni Tanganyika uh, pamoja na Zanzibar. Tunatamani tufahamu historia kwa ufupi mambo yalikwendaje mpaka tukakutana na huyu hayati baba wa taifa namna ambavyo alipigania uhuru wa nchi yetu hii ya Tanzania. Historia tunatamani kuipata hiyo babu. Asante sana. Hata kama nitashindwa kujieleza. Sijali. Au akasi nimepita. Eh, ni kwa kweli uhuru nyelele alipigania uhuru kabisa kabisa. Mm. Alipigania uhuru. Na sisi tulikuwa bado hatujarudi vitani. Mm. Eh. Alikuwa anapiga anapigania uhuru wanani hii. Kwamba jamaa tutataka tujitawale basi alipofikia nanti mwaka kama albaina burudi albaina tano toka bitani ndio mm. tukapata nanti asema yelele amekushanzisha na ni chama mm. eh cha tano cha tano mm. mm. amezisha chama cha tano basi akasema zamani lakini wafanya kazi wanaofanya kazi ya serikali akipatikana atatolewa kazi anasema mm. wewe ukufae mm. kwa nini umeingia ndani umekuwa unataka chama mm. basi walikuwa wanajificha wafanya kazi mm. wanaingia wana kwa siri mm. lakini sisi tuliomba kutoka kule haya tusema na nini sisi sawa tumekushaona wengine wanajitawala huko mm. Eh, huyu kwenye vita. Eh, kwenye vita. Babu, kabla ya kuendelea, eh. mlivotoka kwenye vita wakati huo Nyerere alikuwa wapi na alikuwa nani na nani nyinyi aliwapa kibali cha kwenda nini kupambana huko kwenye hiyo vita ya pili ya dunia? Eh, ni mngereza. Mm. Eh, ni mngereza liweza tutupendishwa kwamba tupambane na Jeremani. Namna walivyokuwa wanawachukua walikuwa wanawachukua kwa nguvu au ilikuwaaje na kipindicho alikuwa nani kiongozi? walikuwa na kamato wa watu wana kamato kwenda jeshini nauli kamato na kamato kwenda jeshini anasema nenda nenda jeshini mm. eh kwa kwa ni kwa kijana basi nikajitia kwamba na nie basi na nienda nyerele ya kamato alikimbilia wapi <laughs> nyerele ha, ha, ha nyerele ha kamato naona alikuwa ni mwanafunzi nyerele alikuwa mdogo bado alikuwa mdogo bado mm. Kwa hiyo nyelele alikuwa ni mdogo basi tulipokuja ndiye baanzisha hiyo tukasema ah sawa sawa nyelele anavyosema ni kweli mtoto huyu anavyosema huyu kijana huyu watu wanajitawala wengine wamejitawala huko msiwe na hofu yoyote basi watu walikuwa na roho eh, kama tunabembeleza na ni watu wale eh kwamba kweli tunatajwa tutawala Eh. 
Jo hiyo bwa. Sasa tangu uh, Nyerere alipotoa wazo la kwamba kama wenzetu wa mataifa mengine wanajitawala vizuri kwa amani, uh, il, alitumia na utaratibu upi wa kwamba sasa tatukusanya pamoja au atawakusanya pamoja ili muweze kuanza kudai uhuru wenu ninyi au uh, sisi wa Tanzania wa watanganyika pamoja na Zanzibar. Hiyo ilikuwa ilikuwa ni nguvu ya Nyerere. Nakazia kikuwa ni nzuri kwa sababu kikuwa ni nzuri wakufata nisho watu. Mm. Eh. Kama zanzi binge kuwa na ni nyelele kama nuova tutunge kufalajika. Mm. Lakini sasa kwa kuwa likuwa ni mtu mwenye busala. Mm. Eh. Alikuwa ni mtu mwenye busala kujua kuzungumza maneno mm. na watu. Mm. Eh. Ndiyo hiyo nyelele niyo ulete hazanisi. Na alikuwa na anawakusanyaje watu nilikuwa na maanisha hivyo babu kwamba sasa kipindi hicho tunatawaliwa alikuwa anapata muda upi wa kukusanya wa Tanzania au Tanzania tanganyika, tanganyika pamoja na Zanzibar wakakaa pamoja waone watumie mbinu gani ili kuweza kujitoa mikononi mwa hawa koloni Alikuwa anatumia na njia za ya mkutano Alikuwa mm. eh, na waruhusu mm. Alikuwa na waruhusu mm. Alikuwa na zunguza kwenye mikutano kwa mba jamani ya pana tujitawale hao wamechikiria tu <laughs> wamechikiria tu na ni na sisi ndio tuatukujua kwa mba kumbe walitushikiria kuna watu walitushikiria kwa kasema pana hawa waliwe kwa tu kwa mba nuwashikiria wazamu sisi tunataka uhuru tujitawale tunatitawara tu na mm. Ndiyo nyelele diyo kwa nisho kumbuzayo. Mlikuwa mna nguvu gani sasa nini ambayo ni wambo tukua tunagombania uhuru, nataka tupate uhuru wetu kwa sababu sisi ukiangalia wale wa koloni walikuwa na vitendea kazi, mfano silaha walikuwa nazo, sisi ya tunasilaha, tulikuwa tunafanyaji, au nyelele alikuwa natumia ambinu gani sasa za kuweza kuna, sisi kuona wale wenze tunawezo wa kuatishia na tunawezo wa kujitenga nao tukawa na uhuru wetu binafsi. Nyelele hakutisha kwa mbalo watu tuwanze vita, alikataa, alikataa vita. Akasema sisi tutazungumza kwa mdomo tu, watawandoka kwa mdomo, tutawasema tu. Ndiyo nyelele likuwa kasema ya. Asema tutawasema tu, watawandoka kwa mnani hii, wenyewe kwa mnani hii. Unakumbuka alikuwa napenda kusima maneno gani ambayo pia hayo ya lichangia au wakoloni kuweza kuondoka hapa kwetu? Mkuru ni mwana, anapu ondoka, unafikiri wewe, watapenda mahali ya dukua na kula. Anaondoka kwa nguvu, hivyo, fanya nini. Sasa hayo, njiwa maneno nyelele, ya lipio na nianza, wakaona wakoloni kwa mba, sasa wala inchi, watu wapikuwa kwenye chama sasa. Basa lijiona kwa mba, basi kumekusha mimi siku zangu. Eh. Okay. Uh, tunatamani pia tuweze kufahamu uh, leo hii babu unamzungumziaje nyurele hasa katika kutuletea uhuru wetu wa Tanzania na namna ambavyo hali na kwenda kwa sasa kwa nchi yetu ukilinganisha na nyuma ambako ninyi mmetoka. Niseme kwamba na nyelele alikotoka na ni nyelele na sasa kwa kweli kwa sasa kidogo Tunaweza kusema kwamba kidogo kidogo hawaambatani hawa, hawa sana na nyelele. Mm. Wanakuwa na mambo na mambo yao na nini mengine ya nguvu nguvu. Mm. Eh, ya nguvu nguvu kuona nchi. Mm. Hii ndio inasikitisha na, kwa kweli. Mm. Kwamba tena hawa na ni Mwizi ya tulipigania uhuru na wanaanza kuna ni madeno mengine mengine. Kwa mfano, tunapata sasa na ni hii sehemu humo na ni wasuma. Mwishamba ni mwote mutakuwa na ni mchini. Mwishamba ni mwote mutakuwa na ni mchini. Mwishamba ni mwote mchini. Tutakula nini? Sisi tukiwa ni mchini tutakula nini? Kwa sababu haa, ndiwa hiyo utakasema, jamani haa sisi tunakataa. Kama ni kumutifunga, tifungini. 
wanasema mfanye kwa, kwa nguvu Yesi mpatane na watu. Eh? Sisi wote tukakama tutakula nini? Tutakula. Tutakula nini? Serikali satoa la nini? Kwa hiyo babu unatuambia kwamba uh, hayati baba wa taifa yeye alikuwa anaamini katika kukaa na kuelezana kwa utulivu. Kwa utulivu kwa uzuri kabisa. Tena tujua vijiji alivipenda. Alipenda tabanya mlime. Mlime. Sasa uh, babu tunatamani pia hauweze kusema neno hasa kwa viongozi wa sasa. E, tunaenda kwenye kumbukizi ya hayati baba wa taifa mwalimu Julius Kamaragi Nyerere alipokuwa akipigana pia na ninyi mlikuwepo ndio ambao mlikuwa namna moja ama nyingine mlitumia nguvu maarifa kwa ajili ya kurejesha uhuru wetu ambao tuko nao mpaka sasa hivi uh, unawaambiaje viongozi katika kumbukizi hizi kuwakumbuka ninyi ambao mlitetea taifa letu na mpaka sasa hivi tupo hivi tulivyo kwa uhuru na hatuna vurugu zozote zile huku na huku na wasi vizuri. Mm. Watukumbuke waone kwamba kuna watu walikuwa kuna ni watu. Mm. Waliopigania uhuru. Kwa hiyo watukumbuke na sisi. Mm. Eh. Wakumbuke kwa nini babu? Kwa kufanya vitu gani? Mm. Watukumbuke. Hata kututembelea kama mnivyo tulivyoelewa ni. Mm. Eh? Mnatufariji. Mm. Unaona? Mm. Tunafarijika na sasa wamkutumbelea watoto wetu majukuu zetu eh ndio hiyo tu hakuna nyingine eh na unawaambiaje viongozi wa ngazi mbalimbali ambao wao wamekuwa wakitumia madaraka vibaya au wamekupwa kiujumu nchi unawaambiaje mimi nasema wajirudi wajirudi kama unaona na akosolewe Eh, ako soleo kwa ni watu kwa peke yake kuna watu Mungu ameopa vipaji wamkosoe eh wasiogope kumkotoa kama mtu anakwenda vibaya kwamba bwana hapo anakwenda vibaya eh hilo ndio wasiogope viongozi wetu na ndiye kama anakwenda vibaya mwambie mapema kwamba bwana hapo ni babaye eh Uh, mtazamaji kama ambavyo unaona tukiendelea kufanya mahojiano na mzee ambaye kiukweli ni mkonge. Una miaka mingapi sasa hivi babu? Umefikisha miaka mingapi? 96. 96. 96. Ana amebakiza ni kama miaka minne ili aweze kufikia 100. 100 na mimi nifike 100. Hongera sana babu. <laughs> Sasa tunatamani uh, wewe ni mzee wetu babu yetu ambaye sisi vijana tunatamani kujifunza kutoka kwako. Kumekuwa kuna mazoea baadhi ya vijana wao wanaona kuleta vurugu kufanya nini kitu cha kawaida lakini ninyi ambao mmepambania nchi yetu ikafika hapa unawaambiaje hao ambao wanataka kuleta vurugu kuichafua nchi yetu hii ya Tanzania? Mimi nasema kwamba wale wana vijana wanaoleta fujo ambao wanaharibu nchi yetu waache waache kabisa nchi hii imekombolewa na watu na nini mwenye imani kabisa na sasa waache wanaovuruka vuruka mambo ya nchi eh twende sawa sawa na mapenzi ya mwalimu wetu Nyerere eh Kitu gani kwa kumalizia ambacho nakikumbuka baba wa taifa alikuwa anapenda sana uh, kukizungumza au kukifanya enzi za uwai wake. Mengi siwezi kuyasahau ni mengi. Kimoja au hata viwili babu. <laughs> mengi. Kimoja yani hata viwili. Um, yani kile ukikikumbuka sana kweli uh, hayati baba wa taifa anastahili pongezi japokuwa hatuko naye kwa sasa. Mimi nasema nyelele ni vingi lakini nitakumbuka ni vingi. Vingi. Alivyokuwa anavisema hasa hasa ninavyomkumbuka kwa kuunganisha watu. Ndio hiyo tu ndio tunamkumbuka kwa Nyerere alikuwa ni mtu mwenye busara. Tena aliwapenda watu. Eh, watu. 
Ndiyo hilo mimi ngalo zungumzie. Mlingine. Ndiyo hilo hilo mimi nimalisi. Nizungumzie nini ka? Mengine mengi. <laughs> na mheshimiwa uh, pia kwa kumaliza sasa hivi tumalize uh, unamwambiaje rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpenda maendeleo mchapakazi uh, ili pia na yeye aweze kutazama hapa na kutazama pia una, una ujumbe gani wa kumwambia kuelekea uh, kumbukizi hii ya baba hayati uh, Julius Kambarage Nyirele Mimi nasema Mungu amsaidie makufuri amsaidie kabisa kabisa Angalibu kutafuta njia ya nyelele ilivyokuwa na kwenda. Mm. Eh, kwa sababu kumbu kumbu nayo vile viko vile vile. Mm. Angalibu kuwapenda watu. Angalibu mm. kuwasikiliza watu. Mm. Eh, kuwasikiliza watu. Hiyo ndio ndio itakuwa ni furaha kwetu. Mm. Eh. Kwamba si waache watu na ndiye wanalalamika hovyo hovyo hapana watu azungumze nao kwa utaratibu eh na mtazamaji kama ambavyo umeweza kumsikia mzee wetu uh, au na neno lingine la kumalizia babu ah mimi sina mengine nitoe wapi bwana <laughs> Anitoe wapi mwingine. Na kushukuru sana babu kwa ushirikiano wako na mimi tuendelea kuwasiliana na wewe lakini pia kukujulia hali maana tayari wewe ni babu umeshaza kama miaka 94 hongera na sita. Asante sana. Siri hasa ni ipi hasa mpaka umefikia ukongwe huo? Kitu kidogo ni ndacho dutia kilio. Hiyo ndio hiki ndio tufai kidogo kinaleta matatizo. Sisi hapa Mwingereza yeah. alitupa fedha. Yeah. Sisi mstafu wake na nikasema watu wangu walipigana vita. Ni wape na ni kitu doge doge mfutia machozi. Lakini kile ki, kilichotoka ha kilienda jujuto. Mm. Ha kitukufikia sisi. Mm. Wakaja wakasema ah jamani hey ha mtapata kidogo huku na nini tu tu hela kidogo mm. wakati pale laki, laki moja kwa sababu zingine bado bado hizo tunakupa za sukari tu mnakunywa sukari tukasema labda tutapata mm. hey, mpaka leo mm. wakaja wenzetu wakaandikisha mafomu huko wa jeshi jeshi la hili la mbalizi hapo wakasema jamani tunatakiana nini mjaze na nini fomu hela zipo wakajaza 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 wakapeleka hapa kufuli akawa macho makufuli akawa ni macho akasema sasa hivi fomu mlizo jaza hizi nyie mmejaza fomu mwenye nani hii fomu hii ni nani Labda mtu huyo anaweza kuchukua hela ya mtu ya mtu mwingine hapa. Mm. Ah, Ludindi. Mm. Mtukue na picha. Tunataka na picha mimi. Ha tukakonga picha huko tukasema la makufuli. Mm. Ah, ah ametusaidia ya kweli ni makufuli. Mm. Tukakonga picha tukawapelekea. Mm. Ah, Jiona kama mpaka leo waligongezo picha kwa ajili ya kupata pesa za, za kuwasaidia mji kwa mwe eh e, sisi mm. ha lakini uh, babu nani nilikuwa naaga naomba tena nirudie hili uh, kwa kasi ambayo wananiendana na naye anaiendea sasa hivi mambo anayoyafanya rais wetu Magufuli uh, unayafananisha na yale ambayo pia uh, mheshimiwa hayati baba wa taifa aliyekuwa uh, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utendaji wake unaweza ukauzungumziaje kwa sasa Magufuli Magufuli ni mchapakazi makufuli ni mchapakazi kweli. Mm. Naweza kusema kwamba mambo mengi yanakwenda yanakwenda kwa uzuri na anatazama. Mm. Eh? Hata watu wanasema ha, ha makufuli anakwenda na nimlati anashitushikiza tu. Eh, ha sawa. Mm. Ni mwananchi. 
Mais la femme ne vit pas, ne vit pas, à ce qu'on soit. Hein? À ce qu'on soit. Mais la femme ne vit pas. Quand il y a des quoi, on a là, là, tout, là, ni, là, 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 Eh. Ko ah, mm. na pinda yana Ah. Asa Eh. Na na kona mna na wale ambao wana kula feathers za za Ah, 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 Na kila mtu atafanya kazi atakopa kwamba oh tikifanya hivi <laughs> moto moto <laughs> 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 kuwa mikoa huko utakuwa na moto mm. eh utakuwa na moto Ndio hiyo mimi ninayosema. <laughs> <laughs> Babu mimi nakushukuru lakini uh, kuadhimisha au kwenye hii kumbukumbu ya hayati baba wa taifa tarehe 14 mwezi huu wa kumi. Mm. Unatamani pia uh, nchi ya uviongozi wa nchi wa oh, wana, 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 inaadhimishwaje? Inaadhimishwa kwa kufanya vitu gani? Ah, kwa kuendekezo lako. Kwa kufanya petekezo. Mm. Ah, hapo ni mtashindwa labda. <laughs> Labda Adhimi. mfano yeah. uh, pendekezo mfano katika kuadhimisha kumbukumbu ya baba ya, wa taifa labda wa staff wale wote waliopigania uhuru wa wanaitwa sehemu moja kama ninyi yeah. unashauri we unaishauri serikali we inafanya vitu gani kwenye hizi kumbukizi uh, kumbukumbu uh, ma, mambo ni mengi yanayotokea pale mm. <laughs> eh mambo ni mengi yanayotokea pale lakini ni kwamba kama serikali inatushirikisha na nini na sisi tulikuwa pale mm. eh inakuwa ni vizuri mm. eh inakuwa ni vizuri eh kwa sababu pale ni mashujaa mm. eh inapigwa mzinga pale mm. eh hiki inapigwa mzinga pale ni lazima ni mashujaa mm. tunakumbuka mashujaa Eh. Mtazamaji wa Umoja TV, huyu ni babu yetu Solomon Mwashende ambaye yeye ni mpiganaji kipindi kile cha vita ya pili ya dunia, eh miaka 1939 mpaka 45. Uh, ameeleza vitu vingi sana na amini pia mtazamaji kuna namna moja ama nyingine utakuwa umejifunza kitu. Kitu ambacho nimependa amezungumzia swala la hayati baba wa taifa kwamba alikuwa anasisitiza sana, yani yeye alikuwa anaamini katika kuzungumza uh, bila kutumia nguvu kwamba inawezekana na tukakusanyika wote pamoja tukiendelea kudumisha amani pamoja na upendo. Mimi nakushukuru sana mtazamaji kwa kutazama Umoja TV na kuendelea kufuatilia haya yote. Kumbuka tu tunaendelea kupatia simulizi mbalimbali uh, kuhusiana na uh, kumbukizi ya kifo cha Hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambaragi Nyirele. Mimi naitwa Mary Mwakibete.